ഹായ് വെൽക്കം ടു എ ആർ കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൗൺ ടെമ്പറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം എനിക്കത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈവനിങ്ങിൽ സ്റ്റാ ഈവനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഷെസ് വൺ സോസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി കംപ്ലീറ്റ് ആവാം അതിൽ മുക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഞാനൊക്കെ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സോ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ടെമ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെമ്മീനെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ വാല് നിങ്ങൾ പോക്കരുത് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ബാക്കിയെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ അറ്റത്ത് നടക്കുന്ന ഈ വാല് പോക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഇതിലുള്ള ഈ ഒരു അഴുക്കില്ലേ അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടില്ലേ അത് പോക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വര വരയാ ഇന്നിട്ട് ഇവിടെയും വരയാ ഇവിടെയും വര അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും വര കാരണം നമ്മളിതിനൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചെമ്മീനും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെമ്മീനും നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ശരിക്കില്ലേ നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പുള്ള ചെമ്മീനാണ് വേണ്ടത് ഏകദേശം ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിപ്പുള്ള ചെമ്മീനാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് പക്ഷേ എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചെമ്മീൻ വെച്ച് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം വലിയ ചെമ്മീൻ തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇതാണ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുട്ടിക്കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേ കപ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഹാഫ് കപ്പ് എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോറി കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട ഓക്കെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ ഇത്ര മതിയാവോ ഇത് മതി ഇനി ഇത് നല്ല ഐസ് വാട്ടറിലാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഈച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കാരണം ഇത് അധികം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം പാർന്നിട്ട് നോക്കുക അധികം വെള്ളം ആവരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് പാർന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം നമുക്കിതൊരു കുറച്ചധികം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള പരിവം പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് തിക്കും ആവരുത് ഒരു മീഡിയം പരിവായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്കിത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വേണം അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവം മതി എൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെമ്മീനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ അളവിൽ ബാറ്ററാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ചെമ്മീൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ എത്രത്തോളം ആളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഈ എടുക്കുന്ന കപ്പൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ കപ്പലെ എടുത്തത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ കുറച്ച് വലിയ കപ്പിൽ മൈദ എടുക്കുക അതേ അതിൻ്റെ അതേ ഹാഫ് കപ്പിൽ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലൊന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി കണ്ണിന് എന്താ ഇത് മതി തന്നെ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു പത്
ഇത് ഈ ഒരു ഷെസ്വാൻ ഫ്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല ഡിഷിലും സൈഡ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് വരെയെങ്കിലും നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റും ഒരു സ്പൂൺ ഇത് വറ്റൽ മുളക് അരച്ചെടുത്തതാണ് അതിലിട്ട് ഈ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താണ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴക്കി കൊടുക്കാം അരസ്പൂൺ അരസ്പൂൺ ഇല്ല കേട്ടോ കാ ടീ സ്പൂൺ ചെറിയ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ഇതാ ഈ അളവിലാണ് ചെറിയൊരു കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളകിയിട്ട് ഇതൊരു ഒരു സോസി കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വരണം ഒരു നുള്ള് ഇത്ര വേണ്ട ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഇത് കുറച്ച് കൂടി ഇപ്പോൾ ഇത്ര വേണ്ടേ ഒരു സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് അല്ല സോസ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒരു സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ വിനീഗർ ആണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇട്ടിരിക്കും കണ്ടോ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാരണ സോസ് ഇല്ലേ ആ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ഇത് വരട്ടെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡാർക്ക് കളറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഇത് സ്പൈസിയാണ് കാരണം നമ്മൾ വറ്റൽ മുളക് അരച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എരു മധുരം ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സോസ് റെഡിയാണ് ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം സെവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാണ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഷെസ്വാൻ സോസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ കണ്ടല്ലേ നല്ല കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് വാവ് നല്ല യമ്മിയാണ് കേട്ടോ നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ നല്ലൊരു ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ പാർന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മതി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ ഇതേപോലെ മുക്കി കൊടുക്കുന്നു കാണുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ മുക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് കായട്ടെ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് കാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചെമ്മീന് കാണുന്നില്ല ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടും ഒന്നും കൂടെ ഒന്നിനും കൂടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റൊന്നും കൂടെ മുക്കിയിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ വാരൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ നമ്മുടെ ചെമ്മീനാണ് രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എത്താൻ മതി കേട്ടോ ടെമ്പിൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരിവം മതി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം 
അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചെമ്മീനും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ടെമ്പറിയും ഷെസ്വാൻ സോസും ഇവിടെ റെഡിയാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതിൽ ഞാൻ കാണ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇതിലിങ്ങനെ മുക്കാം നമ്മുടെ ഷെസ്വാൻ സോസിലിങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് റെസിപ്പി ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ഭയങ്കര ചൂടുണ്ട് പടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ മുന്തിരി ജ്യൂസൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും മോനും ഇവിടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് മീ അരുമാരിക്കിൽ 